Hi guys, welcome to Edith Amman IPS Academy. In this video, we will see how we can see how we can see how we can see the Kavlar Thayr. We will see how we can see the Kavlar Thayr. We will see how we can see the Kavlar Thayr. We will see how we can see the Questions paper over five years or six years to Mala took the questions paper one and a revision when you pata, Kandipa Adalar and the one or two questions on the world. So other base panida in the video number Pakapora, Rumba Rumba important. Adel Samayo, yend the topic learned the repeated of question editor Tanga have been written number the Terino Lingla. Other Kagada in the questions on the number Pakapora. Okay, Ingla, Yukumunadi, now all the questions on the Solita were questions number party day or body, and then a topic learned the Kater Kanga have been written among the discuss Pana. Kes panah modu kandi pa, ena abe na, ningga wandi guess pani dibiye. In the topic lan tu dah repeated a question kek rangga. So, nama firsti ena cover panah no abe na. An the kek apa tan the topic on the cover pani no abe inte, nama kulo ori ena oro. Ini wandi rombe easy. Okey ngla, ena easy ena meten nama bukko full lah padikar da bida. Iri berikko, entah question repeated a kedi deh tangga, entah topic repeated a kedi deh tangga. Nih topic terus kita, nama padikar da tu inno rombe 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 pani no la wakai ila iriko. Ena exam ke ena inno orat. One and half month tu dah irike. Sikir mau wandi exam epo nala deh. Saya cakap itu baik kerja. So, anda short time lah. Nama ini na topik rambo important topik. Kita cover panna apa ini. Kita nampak pakala. Okay, ingat. So, okay, bangga. Video kita pakala. First question paringa. Ula gal cutru sural dinam. Okay, ingat. Ula gal cutru sural dinam. Epo ada apa ini kita kanga. Ini kala answer bandi. Enna apa ini patamna. June anji. June anji. Enna ula gal Cutra sural dina maga yirik. Okey, engkau March yirawati on. March yirawati on ni, enna na bulan gak card gal dina. Bulan gak card gal dina. March yirawati on. Okey, engkau April yirawati rendu. April yirawati rendu, bandi enna ora abdi na bulan gak pubial dina mindra ada kapur bodi enna April yirawati rendu. Bulan gak Pubial dinam, okay, engkau lihat na ulaga pubi dinam, okay, engkau lihat yaitu ulaga pubi dinam main terada kapan itu di April, Jerawati rende, Oktober anje, ulaga asriyer dinam, okay, engkau lihat na mau ni September anje abdi ini rende, na mau patuh ko, ana adi engkau ulaga asriyer dinam abdi na Oktober, ainda bandu kuri kau kuri ada, okay, engkau lihat, adat itu renda costume paringa, kurada kurai patal, kurang ni kalau ke erpadam no yed. Kurada kurai patal, kurang ni kalau ke erpadam no yed. In the question, in the topic, you can see the name of the topic. You can see the name of the topic in the 9th standard. You can see the name of the topic in the 9th standard. You can see the name of the topic in the 9th standard. Kurang ni kalau tu yer perlu kuriye, no, yang nen kater kanga, adakah answer bande marasma. So, kengla pura tu kurai pata, bashi orkar marasma sabindra, yeran tu no yer perlu. Marasma sendi, yang tu bayi tu kurang ni kalau tu badi kuma beri, na piran tu pachilam kurang ni kalau, zero leran tu, satu bayi tu kulla yer perlu kuriye, kurang ni kalau badi tu kuriye, no, ita yang nen abdin kata mana marasma sabin sulwangar. Beri beri, beri beri, yang tu vitamin kurai pata yer perlu kira dah abdin kata mana vitamin B kurai pata yer perlu kuriye, no, yang nen abdin na. Very very. Adakah itu skarmi? Skarmi bandi yang dah vitamin kurai patal layer pergi kerja apa ini? Vitamin C kurai patal layer pergi kerja. Rickets bandi vitamin D kurai patal layer pergi kerja. Rickets. Tengla ini pada topik yang apa ini? Wood and surgical topik. Ninth standard lara ke? Nampak first part dari topik ini adalah citra sural. Okey, kalau citra sural anda confirm orang question ke pangga. Citra sural, adakah topik ini buat apa cerita kita kangga? Adakah question pangga? Rata serva panas kali ini dia maru payah ni. Evlo question sevlo basic a easy a kita kangga anda tu pangga. Ini anda randa irati. Yer padi ni yer le yer kapat tak question. Okey, kalau randa irati, na umur anda starting le yer dia abis soli irpa. Randa irati padi ni yer le anda randa irati irawati. Randa beri kita yer kapat tak question semua nampai papa tu turko. Rata serva panas kali ini maru payah. Kenapa? Okey, engkau. Kenapa abin patah na? Adakah answer? Yeri throat cycle. Rata serva panas kalu dia. Rata serva panas kalu dia. Maru payah na? Yeri throat cycle. Okey, engkau. Ippa paringa thrombo cycle. Thrombo cycle. Ezin udia scientific name abin patah na? Rata tertikal. Rata tertikal. Rata tertikal udia scientific name mande thrombo cycle. Ada tu leukocytical. Leukocytical rata belle yang kalu dia scientific ni. Rata belle yang kal. Rata belle yang kalu dia scientific ni mana leukocytical. Ada tu plasma. 
பிளாஸ்மா வந்து ரத்தத்தில் இரண்டு பகுதி பொருட்கள் இருக்கு ஒன்னு பிளாஸ்மா இன்னொன்று ரத்த செல்கள் அந்த ரத்த செல்கள் தான் எரிட்ரோசைட்டிகள் திராம்போசைட்டிகள் லியூக்கோசைட்டிகள் அப்படின்னு வரும் பிளாஸ்மா ரத்தத்துல எத்தனை சதவிகிதம் காணப்படுகிறது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் காணப்படும் இது வந்து காரத்தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரத்தம் என்ன தன்மை உடையது உப்பு தன்மை உடையது பிளாஸ்மா வந்து காரத்தன்மை உடையது ஓகேங்களா அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எலிகளில் சிறுநீரால் பரவும் நோய் ஓகேங்களா எலிகள்ல சிறுநீரகத்தால் பரவும் நோய் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சப்போஸ் தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாக்கணும்னா ஆப்ஷன் பாக்கணும் இந்த ஆப்ஷனுக்கு உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் தெரியுது ஏன்னா நீங்க மேக்சிமம் வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணி படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சிலதை தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மறக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்க ஆப்ஷன் பாக்கணும் இப்ப எலிகளினுடைய சிறுநீரால் என்ன நோய் பரவுது அப்படின்னு தெரியும் இங்க வச்சோ என்ன ஒருவேளை ஆந்திராக்ஸ் இருக்குமா கலரா இருக்குமா என்ன அப்படின்றது நீங்க யோசிப்பீங்க பரவாயில்ல இப்ப ஆந்திராக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஆந்திராக்ஸ் அந்த நோய் வந்து யாருக்கு ஏற்படும் அப்படின்னா அனிமல்ஸ் கால்நடை இருக்கு இல்லைங்களா ஆடு மாடுகள் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் ஆந்திராக்ஸ் ஓகேங்களா அந்த ஆந்திராக்ஸ் அந்த கால்நடை தோல் பிரித்து எடுக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையில மக்கள் வேலை செய்வாங்க இல்லையா அந்த மக்களுக்கும் இந்த ஆந்திராக்ஸ் நோய் வந்து ஏற்படும் அப்ப இது நல்லா தெரிஞ்சது கால்நடை ஆடு மாடுகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன ஆந்திராக்ஸ் அப்ப எலியுடைய சிறுநீர் இல்லை இப்ப இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அடுத்தது காலரா காலரான என்ன விப்ரியோ காலரே அப்படின்றதால பரவக்கூடியது என்ன காலரா மோஸ்ட்லி இது வந்து வாந்தி பேபி அதுதான் வந்து இந்த காலரா நோய் வயிற்று போக்கு தான் அதிகமா இந்த காலரா வழி ஏற்படும் அப்ப அதுவும் எலிகளினுடைய சிறுநீரகம் இல்ல அடுத்தது காச நோய் காசு நோய் மைக்ரோ பாக்டீரியம் கியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்றதால் காசு நோய் வந்து ஏற்படும் ஓகேங்களா அதுவும் எலிகளினுடைய சிறுநீரகம் இல்ல இப்ப இந்த மூணு ஆப்ஷனும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு தெரியுங்களா அப்ப தெரியாதது என்ன லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் அப்படின்ற நோய் தான் புதுசா இருக்கு அப்ப ஆன்சர் லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் ஓகேங்களா லெப்டோஸ் பைரோசிஸ் அடுத்தது நாற்பத்தி எட்டு பாருங்க தாவரத்தின் பச்சியத்தில் உள்ள உலோகம் நீங்க வந்து கொஸ்டின் வந்து நீங்க இப்ப இத பாக்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் என்ன பண்ணிக்கணும் வச்சு நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க எலிகளின் சிறுநீரகம் இதுவும் நோய் டாபிக் நோய்கள்ன்ற டாபிக்ல இருந்து குடுத்திருக்காங்க நுண்ணுயிரிகள்ல இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ரத்த சிவப்பணுக்கள் இது என்ன அப்படின்னா உறுப்பு மண்டலம் மோஸ்ட்லி நீங்க உறுப்பு மண்டலம் டாபிக் வந்து பாத்துக்கணும் இது வந்து உறுப்பு மண்டலம் என்னென்ன டாபிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க ஒரு நோட் போட்டு எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க கெஸ் பண்ணிடுங்க எந்த டாபிக்ல இருந்து அதிகமா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்றது நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபை வரும் எக்ஸாம் பத்தி ஒரு ஐடியா வரும் அடுத்தது நாற்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க தாவரத்தின் பச்சியத்தில் உள்ள உலோகம் தாவர பச்சையத்துல என்ன உலோகம் காணப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் மெக்னீசியம் ஓகேங்களா தாவரத்தின் பச்சையத்தில் உள்ள உலோகம் இது மெக்னீசியம் தான் காணப்படுகிறது கால்சியம் குளோரின் சோடியம் இதெல்லாம் வந்து அதுல காணப்படுவதில்லை அடுத்தது பாருங்க மலட்டுத்தன்மை நோய் மலட்டுத்தன்மை நோய் டேஷ் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது இதுவும் நோய்கள் ஆனா என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஊட்டச்சத்து அப்படின்ற குறைபாட்டு ஏன்னா வைட்டமின்கள் வருது இல்லைங்களா இப்ப நம்ம ரெண்டாவதா என்ன பாக்குறோம் இதுவும் ஊட்டச்சத்து டாபிக் தான் ரெண்டு கொஸ்டின் ஊட்டச்சத்து ஓகேங்களா பாருங்க வைட்டமின் ஏ இப்ப மலட்டுத்தன்மை நோய் எதன் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைட்டமின் இ குறைபாட்டால் மலட்டுத்தன்மை நோய் ஏற்படுகிறது அப்ப வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் என்ன நோய் ஏற்படுது அப்படின்னா மாலை கண் நோய் மாலை கண் நோய் வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது ரிக்கட்ஸ் வைட்டமின் டி குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது பி டுவெல் ஓகேங்களா இதுடைய சயின்டிபிக் நேம் வந்து சைனோ கோபாலமைன் அப்படின்னு வாங்க பி டுவெல் ரத்த சோகை நோய் வைட்டமின் பி டுவெலால் ஏற்படுகிறது ரத்த சோகை நீங்க இது கேட்கலாம் மேம் ரத்த சோகைனா இரும்பு சத்து குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் தானே ரத்த சோகை நீங்க என்ன வைட்டமின் பி டுவெல் சொல்றீங்க அப்படின்னா வைட்டமின் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பி டுவெல் ரத்த சோகை ஓகேங்களா தெரியும் எந்த சத்து குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னா அதாவது தாது உப்புக்கள் வரும் இல்லைங்களா இரும்பு சத்து அதன் குறைபாட்டாலும் ரத்த சோகை தாது உப்புக்கள் குறைபாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பு சத்தாலும் ரத்த சோகை ஏற்படும் வைட்டமின் பி டுவெல் குறைபாட்டாலும் ரத்த சோகை ஏற்படும் நீங்க ஆப்ஷன் வந்து பாருங்க ஓகேங்களா இப்ப இதுவும் என்ன அப்படின்னா ஊட்டச்சத்து அப்படின்ற டாபிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க நீங்க டாபிக் எல்லாம் கொஞ்சம் பாத்துக்கல அடுத்தது பாருங்க செல்லின் தற்கொலை பை செல்லினுடைய தற்கொலை பை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா
செல்லின் தற்கொலை இப்ப நம்மளுடைய வீடியோஸ் வந்து நீங்க ரெகுலரா பயாலஜி பாத்திருந்தீங்கன்னா மேக்சிமம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் ஓகேங்களா என்ன பயாலஜில ஒரு சிலர் மேம் என்ன மேம் ரிப்பீட்டடா ஒரே கொஸ்டினே வந்துட்டு இருக்குன்னா எது எதுலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டனா அதுதான் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் ரொம்ப ரிப்பீட்டடா கொடுத்துருப்போம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் செல்லின் தற்கொலை பை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான ஆன்சர் லைசோசோம்கள் செல்லின் தற்கொலை பை என்று அழைக்கப்படுவது எது லைசோசோம்கள் மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா செல்லின் ஆற்றல் மையம் என்று அழைக்கப்படுவது என்ன மைட்டோகாண்ட்ரி அது மட்டும் இல்லாம செல்லின் சுவாச உறுப்பாகவும் செயல்படுவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா அடுத்தது பசு வணிகம் செல்லின் உணவு தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படுவது எது பசு வணிகம் செல்லிற்கு உணவை கொடுப்பது எது அப்படின்னாலும் என்ன பசு வணிகம் அப்படின்ற ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஓகே இப்ப இந்த கொஸ்டின் பாருங்க பயிர் போன்ற அமைப்பு இலையுடைய பயிர் போன்ற அமைப்பாக மாறியுள்ள தாவரத்தின் பெயர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இலையானது பயிர் போன்ற அமைப்பாக மாறியுள்ள தாவரத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து அதுல வந்து நெப்பந்தஸ் அப்படின்னு குடிச்சுப்பாங்க மேக்சிமம் யூட்ரிகுல் ஏரியா ஓகேங்களா யூட்ரிகுல் ஏரியா தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பை போன்ற அமைப்பு நெப்பந்தஸ் என்பது குடுவை போன்ற அமைப்பை உடையது குடுவை குடுவை போன்ற அமைப்பு இது எல்லாமே பூச்சி உண்ணக்கூடிய தாவரங்கள் நெப்பந்தாஸ் குடுவை அதாவது யூட்ரிகுல் ஏரியா இது எல்லாமே பூச்சை உண்ணக்கூடிய தாவரங்கள் யூட்ரிகுல் ஏரியா தான் பை போன்ற அமைப்பா இருக்கும் நெப்பந்தாஸ் வந்து குடுவை அமைப்பை உடையது பஸ்குட்டா ஒரு துணி தாவரம் என்று அழைக்கக்கூடியது என்னது பஸ்குட்டா அப்படின்னு பாத்துருப்போம் அடுத்தது பாருங்க நகரம் தன்மையற்ற ஸ்கோர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பாருங்க நகரம் தன்மையற்ற ஸ்கோர்கள் என்ன சொல்லி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தோம்னா அதுக்கான ஆன்சர் மற்றும் ரத்த இழப்பை தடுப்பது எது நம்ம ஏற்கனவே பிளட்ட பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் ரத்த செல்களுடைய நேம் கேட்டிருந்தாங்க இதுல என்ன குடுத்திருக்காங்கன்னா ரத்தம் உறைதல் மற்றும் ரத்த இழப்பை தடுப்பது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் ரத்தம் தான் மனித உறுப்பு மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் ரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல இருக்கக்கூடிய டாபிக் தான் இதுவும் மனித உறுப்பு மண்டலம் தான் மனித உறுப்பு மண்டலம் ஏற்கனவே நம்ம பாத்திருக்கோம் ஊட்டச்சத்துல ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து ரிப்பீட்டடா பாத்திருந்தோம் இப்ப மனித உறுப்பு மண்டலத்திலயும் ரெண்டு கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா வந்திருக்கு ஓகேங்களா ரத்தம் உறைதல் மற்றும் ரத்த இழப்பை தடுப்பது எது அப்படின்னு பாத்தோம்னா அதுக்கான ஆன்சர் திராம்போசைட் ரத்த தட்டுக்கள் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரத்தம் உறைதலையும் ரத்த இழப்பையும் வந்து தடுக்கக்கூடியது அப்ப லியூக்கோசைட்டுகள் வெள்ளை அணுகளுடைய வேலை என்னன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மனிதர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு பயன்படக்கூடியது வெள்ளை அணுகள் லியூக்கோசைட்டுகள் எரித்ரோசைட்டுகள் ரத்த சிவப்பணிகள் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா ஆக்சிஜனை ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை கடத்த பயன்படக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எரித்ரோசைட்டுகள் ஓகேங்களா சிவப்பணுக்கள் வந்து ரத்த ஆக்சிஜனை கடத்த பயன்படுகிறது அதாவது அது ஆக்சிஜன் படகு அப்படின்வாங்க ஏன்னா ஹீமோகுளோபின் தான் என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனை கடத்துது அடுத்தது திராம்போசைட் வந்து ரத்தம் உறைதலுக்கு பயன்படுது லீகோசைட்டுகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு பயன்படுகிறது நம்ம பிளாஸ்மா பார்த்துட்டு ஐம்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இதய துடிப்பு ரத்த குழல்கள் சுருக்கம் மூச்சு விடுதல் போன்ற செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தும் பல்வேறு அணிச்சு செயல்களின் மையமாக எது செயல்படுது இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நரம்பு மண்டலம் ஓகேங்களா நரம்பு மண்டலம் இது உறுப்பு மண்டலம் தான் ஓகேங்களா ரத்த சிவப்பணுக்களும் மனித உறுப்பு மண்டலம் தான் நரம்பு மண்டலம் என்பதும் மனித உறுப்பு மண்டலம் தான் இப்ப மனித உறுப்பு மண்டலத்துல இருந்து ரிப்பீட்டடா இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க பாருங்க இதய துடிப்பு ரத்த குழாய்கள் சுருக்கம் மூச்சு விடுதல் போன்ற செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவதும் பல்வேறு அணிச்சு செயல்களின் மையமாக எது செயல்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் தன் ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முகுலம் தன் ஆன்சர் வந்து முப்பத்தி ஏழாவதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முகுலம் வந்து வரும் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க பெருமூளை எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து சிந்திக்கிறது நம்ம மோஸ்ட்லி நிறைய விஷயத்த சிந்திப்போம் இல்லைங்களா சிந்திக்கிறது நம்ம எந்த ஒரு ஹைக்கு நினைவு திறன் கற்பனை திறன் இது எல்லாமே வந்து பெருமூளை பகுதிகள் நடைபெறும் இப்ப நடுமூளை பகுதியில் வந்து என்ன அதிகமா ஏற்படும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பார்வை மற்றும் கேட்டலுடைய அணிச்சு செயலை கட்டுப்படுத்த பயன்படுவது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நடுமூளை ஓகேங்களா பார்வை மற்றும் கேட்டலின் அணிச்சு செயலை கட்டுப்படுத்துவது நடுமூளை சிறுமூளையுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா 
நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இயக்கு தசைகள் ஓகேங்களா தசை வகைகள் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா கட்டுப்படாத இயங்கு தசை இயக்கு தசை இயக்கு தசைனா எலும்பு தசையை குறிக்கக்கூடியது அந்த எலும்பு தசைகளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைத்து இருப்பதற்கும் நம்மளுடைய உடல் செயல்பாடுகளை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் பயன்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறுமுலை வந்து அதாவது உடலை சமநிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் எது பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறுமுலை வந்து பயன்படுகிறது ஓகேங்களா அடுத்தது ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலம் எதில் அதிகம் உள்ளது இதுவும் ஊட்டச்சத்து தாங்க ஓகேங்களா ஊட்டச்சத்துல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலம் எதில் அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீனில் தான் அதிகமாக காணப்படுகிறது இப்ப பால் பொருட்கள் பால் பொருட்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா பால் நெய் வெண்ணெய் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல என்ன அதிகமா காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் டி கால்சியம் இது எல்லாமே பால் பொருட்கள் இருக்கு வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் டி கால்சியம் இது எல்லாமே பால் பொருட்கள்ல காணப்படும் வெறும் பால் அப்படின்னு கேட்டா அதுல புரதம் எல்லாமே வரும் இவங்க வந்து என்ன பால் பொருட்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப வைட்டமின் ஏ டி கால்சியம் எல்லாமே பால் பொருட்களில் காணப்படுகிறது பச்சை காய்கறிகளில் வந்து என்ன காணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைட்டமின் பி டூ வந்து பச்சை காய்கறிகளில் காணப்படுகிறது வைட்டமின் பி டூ ஓகேங்களா பச்சை காய்கறிகளில் வந்து காணப்படுகிறது ரெட் மீட் அப்படின்னா சிவப்பு இறைச்சி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அடுத்தது கொஸ்டின் பாருங்க இப்ப இதுவும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஊட்டச்சத்துக்கள் டாபிக் இப்ப நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பாத்துருப்பீங்க எந்த கொஸ்டின்ஸ் என்ன டாபிக்ல இருந்து அதிகமா ரிப்பீட்டா வருது அப்படின்ட்டு நீங்க கெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க மனித உறுப்பு மண்டலம் ஊட்டச்சத்து இந்த டாபிக்ல இருந்து தான் ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின்ஸ் பயாலஜில கேட்டுட்டு இருக்காங்க அடுத்தது காய்கறி பண்ணை வளர்ப்பிற்கு என்ன பெயர் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் அதாவது சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படின்ற அந்த இது டாபிக்ல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க காய்கறி பண்ணை வளைப்பிற்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு பாருங்க அதுக்கான ஆன்சர் ஒலிரிகல்சர் ஒலிரிகல்சர் தான் காய்கறி பண்ணை வளர்ப்பிற்கான ஒரு பெயர் அப்ப ஃபுளோரிகல்சர் என்ன பூக்கள் வளர்க்கும் முறைக்கு வந்து ஃபுளோரிகல்சர் செரிகல்சர் பட்டுப்பூச்சி வளர்க்கக்கூடிய முறைக்கு செரிகல்சர் ஏபி கல்ச்சர் என்ன அபிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா மீன் வளர்க்கக்கூடிய முறைக்கு வந்து ஏபி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது நாப்பத்தி அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க புகை இலையில் உள்ள தீங்கு தரும் வேதிப்பொருள் ஓகேங்களா புகை இலையில் உள்ள தீங்கு தரக்கூடிய வேதிப்பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா நிக்கோட்டின் ஓகேங்களா புகை இலையில் உள்ள தீங்கு தரும் வேதிப்பொருள் என்ன நிக்கோட்டின் அடுத்தது நாப்பத்தி மூணாவதுக்கு பாருங்க ஒரேசா சட்டேவா என்பது எதனுடைய இரு சொல் பெயர் இரு சொல் பெயரிடம் முறை நம்ம ரிப்பீட்டடா ஏதாவது பாத்திருப்போம் யார் இரு சொல் பெயரிடம் முறை அறிமுகப்படுத்தியது யார் அதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நம்ம இரு சொல் பெயரிடம் முறையில பாத்திருப்போம் இப்ப ஒரேசா சட்டேவா நேம் ஆஹ் சட்டேவாவுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெல் ஓகேங்களா இதுக்கான என்ன நெல் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க தாவரங்கள் நீர் மற்றும் கனிம பொருட்களை தாவரங்கள் நீர் மற்றும் கனிம பொருட்களை மண்ணில் இருந்து வேர் தூவிகள் மூலம் எதன் மூலம் உறிஞ்சி எதன் மூலம் மத்த உறுப்புக்கு எடுத்துட்டு போகுது அதாவது நீரை கடத்தக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பாத்துக்கோ நீரை கடத்துவதுனா என்ன சைலம் உணவை கடத்துவதுனா ஃபுளோயம் அப்படின்னு பாத்திருக்கோம் இவங்க அதான் கேட்டிருக்காங்க உறிஞ்சி எதன் மூலம் கடத்துகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம என்ன இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைலம் சைலம் வயலாக கடத்தப்படுகிறது இதுவே உணவு அப்படின்னாங்கன்னா வயலாக கடத்தப்படுகிறது அடுத்தது ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறையா அறிமுகப்படுத்தியது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹாரிச் பிக்டேக்கர் ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறையை கொண்டு வந்தது ஹாரிச் பிக்டேக்கர் அவர்கள் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாரு ஓகேங்களா அலெக்சாண்டர் பிளமிங் என்ன பெனிசிலின் அப்படின்ற மருந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு இல்லைங்களா அவரு டார்வின் மனிதங்களின் தோற்ற பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்ற நூல் வந்து தாவரங்களின் தோற்ற பரிணாம வளர்ச்சி மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி போன்ற நூல்களை எழுதுந்து டார்வின் அவர்கள் வந்து எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா ஆண்டவன் லூவன் ஹூக் வந்து என்ன நுண்ணோக்கிய கண்டுபிடித்தது யார ஆண்டவன் லூவன் ஹூக் ஓகேங்களா கூட்டு நுண்ணோக்கினா ராபர்ட் ஹூக் அவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கேட்டா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் நாளமில்லா சுரப்பிகளை
மனித உறுப்பு மண்டலம் அதுல இருந்துதான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப பாருங்க நாளமில்லா சுரப்பிகளை எந்த சுரப்பி ஒழுங்குபடுத்துகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிட்யூட்டரி சுரப்பி தான் ஒழுங்குபடுத்துது ஓகேங்களா நாளமில்லா சுரப்பிகளை ஒழுங்குபடுத்துவது பிட்யூட்டரி சுரப்பி அதால இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க தலைமை சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது தலைமை சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுவது எது பிட்யூட்டரி சுரப்பி வந்து தலைமை சுரப்பி அப்படின்றாங்க தைராய்டு சுரப்பியை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆளுமை சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா தைராய்டு சுரப்பி ஆளுமை ஆளுமை சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுவது என்ன தைராய்டு சுரப்பிய வந்து ஆளுமை சுரப்பி அப்படின்னு சொல்றாங்க அற்றினால் சுரப்பி அற்றினால் சுரப்பி எங்க காணப்படுது சிறுநீரகத்தின் மேற்பகுதியில் அற்றினால் சுரப்பி காணப்படுகிறது ஓகேங்களா அற்றினால் காட்டக்ஸ் என்ன காட்டிசோல் அப்படின்ற ஹார்மோனை வந்து என்ன பண்ணுது உற்பத்தி பண்ணுது அது உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது பாரா தைராய்டு பாரா தைராய்டு குறைவால் என்ன பார்த்தனா தசைகளின் பிடிப்பு போன்ற நோய்கள் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாரா தைராய்டு இப்ப தசை வலியுடன் கூடிய பிடிப்பு இது எல்லாமே பாரா தைராய்டு குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அடுத்தது இப்ப இதுவும் மனித உறுப்பு மண்டலம் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது பாருங்க கீழ்கண்டவை எவற்றுடன் தொடர்புடையவை இப்ப மாடுகளுடைய இடம் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப சாஹிவால் சிவப்பு சிந்தி கியோனி இது எந்த வகை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பசுக்கள் வகையா குரங்குகள் வகையா சிங்கங்களா மீன்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது எந்த வகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பசுக்கள் வகை இப்ப இந்த டாபிக்ல இருக்கக்கூடியதுன்னா நம்ம புளோரிகல்ச்சர் அந்த இதுவெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் ஓகேங்களா அது சூழ்நிலை அறிவியல் மண்டலம் அந்த டாபிக் நீங்க வந்து இம்பார்ட்டன்டா பாத்துக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது மருந்துகளின் ராணி என அழைக்கப்படுவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெனிசிலின் பெனிசிலின் எதுல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க பூஞ்சையில இருந்து தயாரிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் என்ன பண்ணியிருக்காரு பெனிசிலினை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க கீழ்கண்டவற்றில் பூச்சி உண்ணும் தாவரம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பை போன்ற அமைக்கூடிய தாவரம் எது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுருக்காங்க நான் அதுலயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அது வந்து என்ன எல்லாமே பூச்சியை உண்ணக்கூடிய தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இவங்களும் கீழ்கண்டவற்றில் பூச்சி உண்ணும் தாவரம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் நெப்பந்தஸ் புதுவை தாவரம் என்று அழைக்கப்படுவதும் நெப்பந்தஸ் பூச்சி உண்ணும் தாவரம் நெப்பந்தஸ் இப்ப சைக்கஸ் சைக்கஸ் வந்து சிறிய பனை போன்ற மரம் என்று அழைக்கப்படுவது சிறிய பனை போன்ற மரம் என்று அழைக்கப்படுவது என்ன சைக்கஸ் அது மட்டும் இல்லாம என்ன அப்படின்னா திறந்த விதை தாவரம் என்று அழைக்கப்படுவதும் சைக்கஸ் மாஸ்கல் நிலத்தில் தோன்றிய முதல் நிலவாழ் தாவரம் என்று அழைக்கக்கூடியது மாஸ்கல் பைனஸ் பைனஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப காகிதம் தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் இருக்குங்களா பைனஸ் அகாத்திகஸ் போன்ற மரத்துல என்ன பண்றாங்க தொழிற்சாலைகளை காகிதம் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க அடுத்தது முழுமை அடைந்த கருவுற்ற முட்டைக்கு டேஷ் என்று பெயர் ஓகேங்களா பாருங்க நீங்க இத பார்த்த உடனே நான் கருவுற்ற முட்டை அப்படின்னாவே உட்கரு அப்படின்ட்டு நீங்க போட்டுருவீங்க அதுக்கு என்ன பேரு முழுமை அடைந்த கருவுற்ற முட்டைக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைகோட் அண்டர் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சைகோட் அப்படின்றது தான் முழுமை அடைந்த கருவுற்ற ஒரு முட்டையா வந்து காணப்படுகிறது அடுத்த கொஸ்டின் என்ன <laughs> தாவரத்துல மருத்துவ தாவரம் எதுவும் பயன்படுத்துறோம் கீழா நிலையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அந்த கீழா நிலை வந்து மருத்துவ தாவரம் குணப்படுத்துறதுக்கு கீழா நிலை பயன்படுத்துறோம் மஞ்சள் காமாலை வந்துடுச்சுன்னா என்ன உறுப்பு பாதிக்கப்படுகிறது கல்லீரல் உறுப்பு பாதிக்கப்படுகிறது மஞ்சள் காமலை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் என்னது ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ பி சி டி வைரஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது நுரையீரல் நுரையீரல் எதனால் ஏற்படுகிறது ஓகேங்களா நுரையீரல் பாதிப்பு வந்து எந்த நோயால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னா காச நோய் பாதிப்பால் ஏற்படுகிறது காச நோய் காசு நோய் பாதிப்பால் ஏற்படக்கூடியது நுரையீரல் இது வந்து நுண்ணுயிரிகள் அப்படின்ற டாபிக்ல கொடுத்திருப்பாங்க நுண்ணுயிரியல் நுண்ணுயிரியல் அப்படின்ற டாபிக்ல இருக்கோ இப்ப சிறுநீரகம் அப்படின்னா ஒரு சில பால்வினை நோய்களால் சிறுநீரக பாதிப்பு வந்து ஏற்படக்கூடியது மூளை சில நரம்பு பிரச்சனைகளால் மூளை பாதிப்பு ஏற்படும் மூளையில் இருக்கக்கூடிய உரையில மெனிஜைடிஸ் அப்படின்ற நோய் ஏற்படும் அப்படின்றது நீங்க நரம்பு மண்டலத்துல பார்த்திருப்பீங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க தவறான இணை இதுவும் அதே ரத்தம் தாங்க நம்ம இப்ப ரிப்பீட்டடா ரத்தத்தை தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் 
மனித உறுப்பு மண்டலத்துல பிளட்ட பத்தி தான் ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்ப எஸ்ஐக்கு கேட்டதுல கூட என்ன பிளட் பத்தி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரத்த வகையை கண்டறிந்தது யார் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்களே மோஸ்ட்லி பிளட்ல இருந்து கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஸ்டின் வந்துருது நீங்க இது கெஸ்ட் பண்ணி இருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த டாபிக் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிருங்க ரத்த வகை யாரிடம் இருந்து ரத்தம் பெற முடியும் ஓகேங்களா இது உறுப்பு மண்டலம் தான் பாருங்க இதுல எது தவறானது அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப ஏ வகை ஏ வகை என்ன ஏ கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் பெற முடியும் அதே மாதிரி ஓ ஓ என்பது என்ன ரத்த கொடையாளி அப்படின்வாங்க ஏன்னா என்ன எல்லாருக்கும் ஓ வகை வந்து ரத்தம் வந்து குடுக்கலாம் ஏக்கும் குடுக்கலாம் பி ஏ பி எல்லாருக்கும் வந்து என்ன ஓ வந்து ரத்த வகை குடுக்கலாம் அப்ப இதுவும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரியான கூற்று தான் அடுத்தது பி பாருங்க பிக்கு என்ன பி கிட்ட இருந்து பி பாசிட்டிவ் பி வி நெகட்டிவ் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் ஓ வகை கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்ப இதுவும் சரியானது ஏபி ஏபி அப்படின்ற ரத்த வகை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஏபினா அனைவருக்கிட்டம் இருந்து ரத்தத்தை பெறுபவர் தான் ஏபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனைவருக்கும் ரத்தம் கொடுப்பது ஓ வகை அனைவரிடம் இருந்து ரத்தத்தை பெறுவது ஏபி வகை இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அனைவரிடம் இருந்து ரத்தத்தை பெறலாம்னா ஏ கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் பி கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் ஏபி கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் ஓ கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்ப இதுல என்ன குடுத்திருக்காங்க வெறி ஏ பி ஓ மட்டும்தான் குடுத்திருக்காங்க இவங்க ஏ பி ரத்த வகை கிட்ட இருந்தும் வாங்கிக்கலாம் அப்ப இது தவறான கூற்று ஏபி தான் ஓகேங்களா ஓ ரத்த வகை ஓ கிட்ட மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் வாங்க முடியும் அப்ப தவறானது என்னது ஏபி ஓகேங்களா இதுவும் ரத்த வகை அடுத்தது எவ்வகை தாது தசைகளின் செயல்திறனை ஒழுங்குபடுத்துகிறது இதுவும் ஊட்டச்சத்து அப்படின்ற டாபிக்ல தான் குடுத்திருக்காங்க எந்த வகையான தாது தசைகளின் செயல்திறனுடைய ஒழுக்க ஒழுங்குபடுத்துகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எந்த வகையான தாது தசைகளின் செயல் தினத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது இது ஊட்டச்சத்துல இருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்ப இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கால்சியம் ஓகேங்களா கால்சியம் இன்னும் கால்சியம் வந்து இன்னும் வேற எதுக்குன்னா எலும்பு சத்து குறைபாட்டால் ஏற்பட அதாவது எலும்பு சத்து குறைபாடு எதன் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறதுன்னா கால்சியம் குறைபாட்டால் எலும்பு சத்து குறைபாட்டு அனைத்து நோய்களும் ஏற்படும் இப்ப சோடியம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க சோடியம் வந்து என்னன்னா தசை பிடிப்பு மற்றும் நரம்பு தூண்டலை கடத்த இயலாமை ஓகேங்களா கடத்த அதாவது தசை பிடிப்பு எதனால் ஏற்படுகிறதுனா சோடியம் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது தசை சோர்வு எதனால் ஏற்படுகிறதுனா பொட்டாசியம் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது இது வந்து தசை பிடிப்பு தசை பிடிப்பு இது தசை சோர்வு தசை சோர்வு தசை சோர்வு குறைபாட்டு நோய் எதன் காரணமாக ஏற்படுகிறது பொட்டாசியம் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது சோடியம் வந்து தசை பிடிப்பு நரம்பு தூண்டலை கடத்த இயலாமை ரெண்டுத்துக்குமே நரம்பு தூண்டல் கடத்தல் இயலாமை வரும் அயோடின் குறைபாட்டால் என்ன முன் கழுத்து கழுலை காய்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கிரிட்டினிசம் இதன் குறைபாட்டால் அயோடியம் நோய் வந்து அதாவது அயோடியன் குறைபாட்டால் இந்த நோய்கள் ஏற்படுகிறது அடுத்தது பின் வருணம் மற்றொரு ஏதோ வேறு அல்ல ஓகேங்களா பாருங்க எது வேர்ல இருந்து உருவாகாத பொருள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பீட்ரூட் கேரட் முள்ளங்கி இது எல்லாமே வேர்ல இருந்து உருவாகக்கூடியதுதான் பீட்ரூட் வந்து என்ன பம்பர வடிவ வேருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆணி வேர்ல இருந்து உருவாகக்கூடியதுதான் கேரட் கதிர் வடிவத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு ஓகேங்களா முள்ளங்கி அதாவது கேரட் வந்து என்ன அப்படின்னா பூம்பு வடிவ வேருக்கு எடுத்துக்காட்டு முள்ளங்கி வந்து கதிர் வடிவ வேருக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம படிக்கும் போது ஸ்டார்டிங்ல படிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு எதில இருந்து உருவாகுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தண்டில் இருந்து தான் உருவாகுகிறது தண்டு பகுதியில இருந்து உருவாகுவது உருளைக்கிழங்கு அப்ப இதுல வேரில் அல்லாதது எது தண்டு ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் என்பது இதன் வளர்ச்சியை குறிக்கிறது பாருங்க ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் என்பது எதனுடைய வளர்ச்சியை குறிக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எதனுடைய வளர்ச்சியை குறிக்குது அப்படின்னா பாருங்க தொண்டை குழியா இல்ல தைராய்டா இல்ல குரல் வலியா பாரா தைராய்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரல் வலை ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் என்பது என்ன இப்ப ஆண்களுக்கு இந்த இடத்துல முந்தா அந்த குரல் வலை என்ன கொஞ்சம் நீண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான பயாலஜி கொஸ்டின்ஸ் தான் பாத்துருக்கோம் இப்ப இதுல நீங்க கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க பயாலஜில மோஸ்ட்லி நீங்க என்ன டாபிக் எல்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் மனித உறுப்பு மண்டல
மனித உறுப்பு மண்டலம் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா எயித்து நைன்த்து டென்த்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது அதை ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணிடுங்க அடுத்தது ஊட்டச்சத்துக்கள் ஊட்டச்சத்துக்கள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்ல இப்போ செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கு செவன்த்ல பேசிக்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்து டாபிக் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து படிச்சிருங்க ஓகேங்களா அடுத்தது நுண்ணுயிரிகள் நுண்ணுயிரி வந்து எயித்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க நைன்த்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குறைபாட்டு நோய்கள்லாம் நுண்ணுயிரிகள் டாபிக்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் நீங்க படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப இப்ப நீங்க கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பயாலஜில இருந்து அஞ்சு இல்லைன்னா ஆறு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதுல ஆ மூணு கொஸ்டின் எதுல இருந்துன்னா விலங்கியல்ல இருந்து கேட்பாங்க அந்த விலங்கியல் நீங்க வந்து என்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் அதுக்கப்புறம் மனித உறுப்பு மண்டலம் இந்த ரெண்டு டாபிக் படிச்சாவே உங்களுக்கு மேக்சிமம் அதுல இருந்து மூணு கொஸ்டின் வந்துடும் இல்லைன்னா நான் சொல்றது உங்களுக்கு போயினா நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கொஸ்டின்ல நீங்க போயிட்டு டாபிக் வைஸா நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா மனித உறுப்பு மண்டலம் ஊட்டச்சத்துல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடா என்ன டூ ஆர் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு டாபிக்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த ரெண்டு டாபிக்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா படிச்சு முடிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப உங்களுக்கு பயாலஜில எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க எந்த பார்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா கண்டிப்பா அந்த டாபிக்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேற டாபிக் வந்து நீங்க படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓகே நம்ம இந்த மாதிரியே இன்னும் நிறைய சப்ஜெக்ட் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எது நம்ம வந்து சீக்கிரமா படிச்சு முடிக்கணும் எதுல இருந்து அதிகமா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்றது நம்ம ரிப்பீட்டடா பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகே எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணு